ルロンドはジュドが言っていた通り何の変哲もない田舎町だったな<笑>確かに田舎だけどねけどルロンドにはすっごい名所があるんだよおうどんなところだその名は宿泊どころロランド美味しい料理と家族的な雰囲気が素敵な癒しの宿だようん美味しい料理かそれってレイヤーの家でしょ確かに家庭的だけど家庭的すぎて料理を残すと説教されるし寝坊すると叩き起こされるしあんまり癒されないかもうるさいな営業妨害でも本当のことだよね<笑>お前たちのような人間を育んだことこそルロンドの最大の特徴だな。
passe ici
ちに乗っちゃった
いや、やっぱりねねえところで精霊の化石って何なのマナを失った精霊がこちらの世界に定着し石になったものだもうマナを失うってまあ言ってみれば死んじゃうみたいな感じでしょでも死ぬなんてあまり聞かないよ都会じゃよくあるのさあないと思うけどうーん精霊も昔はたくさん死んじゃったってことかな大半は私が生まれる以前の話だどういうこと今度詳しく話すよそれよりも先へ急ごう何か聞こえなかった何かってほらやっぱり何か鳴ってるこの音どこからあ,あった精霊の化石だやったでシュード早く向こう側に行こう
しに乗っちゃったちょっと早くよ諏訪さんに頼りすぎだよよ
とにかく先を急ごう。
所は間違っていないようだ。精霊の化石のかけらだということはさっきのはこの奥にでも石が勝手に移動するなんてありえないことでも他に可能性がないなら真実になりえるハオの卵理論かそういうことになるだろうここからは本当に僕一人柔道はミラをお願いねちょっと待ってレイヤはっ
Yeah. 
手がなかったら危なかったね。ミラー使えたんだね医療人物ミラーまったくよくもこんなものを考えてくれたなミラー痛みはどう以上ではないがなかなか答えるごめん私が年取ったからだがおかげで精霊の化石を手にできたむしろ礼を言いたいありがとうレイヤミラー何かを言いたい顔か今なら柔道に聞かれないな私ね本当はイリュージンテクスがいくらミラのためだって言っても苦しむって分かってるなら柔道は施術しないと思ってたの。なすべきことがあるということそれでも昔の柔道ならやらなかったよレイヤは柔道がおせっかいになったわけを知っているんだなここに来てからお前自身世話を焼かせないようにしていたのだろうバレてる小さい頃から家にずっと一人だったんだ両親は仕事で忙しかったと言っていたなうんそれで柔道本人も気づいてないと思うんだけど本当はそれがすごく寂しかったんだと思うのわからないなそれは今の柔道とだって人に嫌われるようなことは絶対にしないんだよだけどね帰ってきた柔道少し違ったんだそれもミラを見てたら分かったミラが柔道を変えたんだ柔道自身がそう決めたんだ<笑>すまないがこうしているのも限界のようだミラー大丈夫眠っただけだよ私がミラの車椅子を押すからおおうどうしたの一体だってさミラすごいんだもん,ん急に意味が
わからないよいいでしょただ私もミラみたいになれたらなって思ったのちょっと疲れたなミチこれで合ってるよねよ
危なかったまだまだ強くなるんだから Thank you. 